Manche Menschen haben Zeug, viel, viel Zeug. Keller, Dachböden, Garagen, voll mit Zeug. Moppezeug, Rollerzeug, Mofazeug, Zeug. Tanks, Lenker, Lampen, Sitzbänke, Vergaser, Verkleidungsteile, Gabelrohre, ganze Motorräder, Felgen, Lenkarmaturen, Lederhosen, Motorradjacken, Helme, Kleinkram und Kurioses. Viel Kurioses. Und für so manche Partnerschaft ist sowas eine echte Zäsur. Moment mal, Zäsur? Zäsur, ist das das Wort an der richtigen Stelle? Das muss ich mal kurz nach... Hier, Zäsur. Zäsur bezeichnet die geschichtswissenschaftlich markanten Einschnitt, also die Grenze zwischen zwei Epochen. Hm. Nee, Zäsur war ganz falsch. Vergesst Zäsur. Weiter im Text. Ich gehöre auch zu denen, die sehr viel Zeug haben. Und ich, also, also wir, wir brauchen diese Teile ja nicht alle unbedingt. Wir heben die nur auf, weil die noch gut sind. Oder weil, wie wir Basta uns auch immer gerne einreden, die Teile sind ja super selten und rar und man kriegt sowas heute nicht oder wenn, dann nicht in dem Zustand oder, oder, oder. Aber manchmal sagt man dann auch nach ein paar Jahren, ach, weißt du was, komm, weg damit. Und wenn diese Kostbarkeiten dann mal verkauft werden sollen, sagen wir auf einer passenden Veranstaltung, dann kommen da auch schon mal Verkaufsgespräche zusammen, wie dieses hier. Ey Chef, mal eine Frage. Was ist denn das hier? Oh ja, das ist ein ganz seltenes Stück, ne? Das ist ein äh, super rares Stück außerdem noch, ne? Das ist die vierte von die 60 unteren Speichen von Hinterrad von der 1933er Flapuzino Fratelli 125. Ja, die haben sie ja 1933 nur zweimal gebaut. Und hier, ne, die Speiche, guck mal, so was kriegst du in die Qualität gar nicht mehr. Ah, ja. Aber die ist ja ganz verknickt. Ja, aber jetzt nicht so viel, ne? Das kriegt man wieder hin. Und so was, ne? Das macht ja den Charme bei solche Unikate aus. Ja, hm. Ja, die ist aber auch abgebrochen. Ja, jetzt, äh, jetzt nur ein bisschen, ne? Gar nicht so viel. Und nur auf die eine Seite. Ja, und ein ganz kleines Stück ist auf die andere Seite abgebrochen. Da geht aber nur als Patina durch. Ich kann dir versprechen, die Speiche hier, ne? Die hat kaum was gelaufen. Willst du haben? Ja, äh, ich überlege mir das noch. Ja, ne, aber überlege ich nicht zu lange, ne? Auf die Speiche kann ich dir sagen, da sind noch ganz andere Schaf drauf. Top. Und genau solche Leute sammeln wir im Kraftwerk regelmäßig zusammen und nennen das dann Moped-Flohmarkt. Und der nächste Flohmarkt, der ist am 6.10. und zwar von 11 bis 17 Uhr. Und wenn ihr bei uns was verkaufen wollt, dann meldet euch mal direkt bei uns. Die Daten und alles, was ihr sonst so braucht, findet ihr unter diesem Video im Begleittext. Ich werde da auch einen großen Stand haben und da zum Beispiel alle meine SR-Teile und meine Vespa-Teile anbieten. Alle Informationen zum Aufbau und zum Abbau findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und das Team vom Kraftwerk kümmert sich dann natürlich kulinarisch um alle, denn unsere Bar ist offen für jeden, der kommt. Es gibt die besten Kaffeespezialitäten, die wir so zu bieten haben, dann gibt es noch Gebäck und andere leckere Sachen zum Essen und es gibt Bratwurst und ein DJ wird kommen und richtig geile Musik machen. Wirklich als Verkäufer oder als Käufer oder nur zum Stöbern und Quatschen. Flohmarkt ist bei uns immer eine super schöne Veranstaltung. Und hier jetzt nochmal einige Fakten für die Verkäufer. Alle Plätze werden Outdoor vergeben. Einige, wenige sind fest überdacht. Da ist also ein Überdach drüber. Bringt euch aber besser wetterunabhängig eventuell noch einen Unterstand mit. Besser einen haben und den nicht brauchen, als brauchen und den nicht haben. Genau wie Tische oder Stühle oder Kleiderständer, Kleiderbügel. Auch das müsst ihr alles selber mitbringen. Ihr könnt natürlich auch mit dem Auto kommen und aus dem Auto raus verkaufen, wenn es der Platz erlaubt. Also, solange die Autoplätze noch frei sind, meldet euch und bucht bei uns einen Autoplatz. Wie gesagt, alle Infos dazu nochmal unter diesem Video in dem Begleittext. Kommt rum, wir freuen uns auf euch. Ach und die Gitarrenmusik hier aus diesem Video, die ist übrigens wie immer von meinem lieben Kumpel Carsten, dem Gitarrennerd. Der hat's ziemlich drauf und seinen Gitarrenkanal, String Theory, den findet ihr auch nochmal verlinkt unten unter diesem Video in dem Begleittext. Ey, du da hinten, was ist denn jetzt hier mit die Speiche? Willst du die noch haben? Äh, nee, ich hab's mir anders überlegt, danke. Ach, dann schmeiß ich die jetzt weg.